నమస్తే టేస్టీ వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ టేస్టీ వంటలలో దిబ్బ రొట్టి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం సరే మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా వన్ కప్ మినపప్పు వన్ కప్ ఇడ్లీ రవ్వ హాఫ్ కప్ బియ్యం టూ టు త్రీ స్పూన్స్ పెరుగు హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒకటి లార్జ్ సైజ్ ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి మూడు లేదా నాలుగు పచ్చిమిర్చి అల్లం రెండు అంగుళాల ముక్క కరివేపాకు కొత్తిమీర సాల్ట్ రుచికి సరిపడ చిటికెడు వంట సోడా అండ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ స్పూన్స్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు దిబ్బ రొట్టి తయారీ విధానం చూద్దాం ఫస్ట్ మినప్పప్పు బియ్యంను కలిపి శుభ్రంగా కడిగి ఐదు లేదా ఆరు గంటల పాటు వాటర్లో నానపెట్టుకోవాలి చూడండి బియ్యం మినప్పప్పు చక్కగా నానాయి ఇప్పుడు వాటర్ వంపేసుకోవాలి తర్వాత నానిన మినప్పప్పు బియ్యంను మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి టీ గ్లాస్తో పావు గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత తీసి అంతా ఒకసారి కలిపి అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి వేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం చూడండి ఈ విధంగా కొంచెం బరకగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని మిక్సీ పట్టించుకోవాలి తర్వాత పిండిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో వన్ గ్లాస్ ఇడ్లీ రవ్వను తీసుకొని అందులో వాటర్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి ఇప్పుడు ఇడ్లీ రవ్వలో వాటర్ అంతా పిండేసి మినప్పప్పు బియ్య పిండి మిశ్రమంలో ఇడ్లీ రవ్వను వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం రవ్వలో వాటర్ పిండేసి మినప్పప్పు బియ్య పిండిలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కరివేపాకు జీలకర్ర పెరుగు వేసుకోవాలి తరువాత ఒక గెరిటలో సాల్ట్ వంట సోడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసి సాల్ట్ కరిగే వరకు వేలుతో తిప్పి పిండిలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి నేను పచ్చిమిర్చి అల్లంను పిండిలో డైరెక్ట్గా వేసి గ్రైండ్ చేశానండి మీకు కావాలంటే పచ్చిమిర్చిని అల్లంను బాగా సన్నగా తరిగి కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు పెరుగు పుల్లగా ఉన్నది వేసుకోండి నేను పిండిని పులయబెట్టలేదండి సో నేను ఇక్కడ పుల్లటి పెరుగును తీసుకున్నాను మీకు టైం ఉంటే పిండిని పులయబెట్టి దిబ్బరొట్టి చేసుకోవచ్చు మీరు పిండిని పులయబెట్టుకుంటే పెరుగు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఇడ్లీ రవ్వను వేసాము కదండి సో ఎక్కువసేపు పులయబెడితే స్మెల్ బాగుండదు సో పిండిని రెండు లేదా మూడు గంటల పాటు పులయబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి పిండి కొంచెం గట్టిగా ఉండాలండి ఎక్కువ వాటర్ వేయకుండా ఇక్కడ చూపిస్తున్న కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని రెడీ చేసుకోండి తర్వాత అడుగు మందంగా ఉండే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి మీడియంగా వేడి చేసుకోండి ఆయిల్ వేడయ్యాక మూడు లేదా నాలుగు గెరిటలు పిండిని వేసి ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా కొంచెం మందంగా పిండిని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే ఇంకొంచెం మందంగా కూడా వేసుకోవచ్చండి నేను తీసుకున్న బియ్యం మినప్పప్పు ఇడ్లీ రవ్వ ఈ మెజర్మెంట్స్ పిండికి రెండు దిబ్బరట్లు వస్తాయండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి స్లో ఫ్లేమ్లో ఆరు లేదా ఏడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం చూడండి ఎడ్జస్ట్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయి అలాగే పైన పిండి ఉబ్బింది కదా సో ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్కి తిప్పుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి రెండు లేదా మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం చూడండి దిబ్బరొట్టి రెడీ అయింది ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి 
దిబ్బరెట్టును స్లో ఫ్లేమ్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఇన్ కేస్ మీడియం లేదా హై ఫ్లేమ్లో పెడితే అడుగు మాడుతుంది అది కాకుండా లోపల పిండి పచ్చిగా ఉంటుంది చూసారు కదండి ఎంతో టేస్టీ అండ్ సింపుల్ దిబ్బరొట్టుని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ట్రై చేసి మీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ని కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్